हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइफ माय सेल्फ डॉक्टर उदी अग्रवाल एंड आई एम हियर विद द ट्वेंटी सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स सो लेट्स बिगिन विद आर फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे सेशन सो द फर्स्ट वर्ड इज जैब जैब इज टू सडनली पुश समथिंग विद अ शार्प ऑब्जेक्ट किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आप किसी को धक्का देते हो एकदम सडनली एकदम उसको एकदम से धक्का देते हो तो आप उसको बोलते हैं जैब करना ही जैब द पीस ऑफ मीट विद इज फोर्क ठीक है तो आपने जो पीस था मीट का जो पीस था उसे फोर्क के थ्रू जैब कर दिया जैब उस पर मतलब वो लगाए एकदम शार्प ऑब्जेक्ट उस पर पुश किया ना उसको बोलते हैं जरूरी नहीं किसी आदमी को ही करो किसी भी ऑब्जेक्ट को ठीक है या शी जैब्ड मी इन द बैक विद हर अम्ब्रेला तो अम्ब्रेला के ऊपर की जो चीज होती है वो थोड़ी नुकीली सी होती है तो उससे उसने मेरी बैक पे पोकिंग करी जैब किया मुझे उसको जैब बोलते हैं ठीक है देन नेक्स्ट वर्ड इज जैक जैक इज इट हैज टू मीनिंग्स अ टूल फॉर रेजिंग समथिंग हैवी स्पेशली अ कार तो हम देखते हैं कि कार जो होती है हमारी वो जैक से ऊपर होती है ठीक है तो वो टूल जिससे हम कार को ऊपर कर सकते हैं एक हैवी व्हीकल को ऊपर कर सकते हैं उसको बोलते हैं जैक लाइक आई यूज टू आई यूज द जैक टू लिव दी कार अप एंड टेक द व्हील ऑफ तो मैंने जैक का इस्तेमाल किया कार को ऊपर उठाने में और फिर मैंने उसमें से पहिया जो है वो निकाल दिया पंचर हो गया होगा देन नेक्स्ट इज इट इज यूज इन प्लेइंग कार्ड्स जो हम ताश खेलते हैं उसमें भी जैक होता है द कार्ड विद द फेस ऑफ अ यंग मैन विद द वैल्यू बिटवीन द क्वीन एंड द टेन तो दहला और जो रानी होती है बेगम जो होती है जो बादशाह होता है उसको हम बोलते हैं जैक ठीक है आई वन बिकॉज आई हैड द जैक ऑफ हार्ट्स मैं जीत गया क्योंकि मेरे पास हार्ट वाला जो जैक था वो था ठीक है तो उसको हम बोलते हैं जैक एस होता है इक्का जैक होता है बादशाह क्वीन होती है जो हमारी बेगम होती है और जो टेन है वो दहला होता है तो दहला और बेगम के बीच में जो कार्ड होता है उसको हम बोलते हैं जैक ना नेक्स्ट वर्ड इज जार्गन जार्गन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज बाय अ ट्रेड और प्रोफेशन और अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एक अलग टाइप की लैंग्वेज होती है जो किसी ट्रेड में या किसी प्रोफेशन में हम यूज कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है लोगों का वो यूज करता है Like people are confused by computers because they don't understand the jargon. People जो है वो confused रहते हैं computers से क्योंकि उन्हें jargon नहीं समझ में आती है तो jargon एक particular type की भाषा हो गई जो एक trade या profession के लिए हम use करते हैं Now, next word is jazz. Jazz is a type of music with a strong rhythm and in which the players often make the music up as they play. तो जैज एक तरह का म्यूजिक होता है जिसमें जो रिदम होती है वो काफी स्ट्रांग होती है और जैसे जैसे वो लोग प्ले करते जाते हैं ना वो म्यूजिक बनाते जाते हैं हाथ की हाथ उसको हम बोलते हैं जैज ठीक है सो ही इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग जैज और ही इज द बादशाह ऑफ जैज ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जर्क जर्क इज अ सडन शार्प पुल एकदम से धक्का दे देना किसी को बहुत जोर का धक्का देना उसको हम बोलते हैं जर्क He felt a jerk on the fishing line. तो उसे fishing line में एक jerk दिखाई दिया या सम्मन गेम में या jerk when I was standing and uh, see uh, and कुछ भी when I was standing बस इतना भी बोल सकते हैं या when I was standing and watching the sea so I get a jerk from a person who was running past me इस तरह से. Then next is jumper. Jumper is a warm piece of clothing usually made of wool. Which covers the top part of your body and your arms. तो so, jumper जो होता है एक warm piece होता है जो हम सर्दियों में पहनते हैं उसको बोलते हैं wool का बना हुआ था ऊन का जो हमारे ऊपर के शरीर को cover करता है और हमारे हाथों को cover करके रखता है So she was wearing a red jumper. इस तरह से बोल सकते हैं ठीक है She was wearing a red कलर jumper और blue और pink. जो भी आपका मन करे आप वो कलर डाल सकते हो इसमें तो ये चीज हो गई ठीक है नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जंक जंक इज यूजलेस आर्टिकल्स और रबिश जो हमारी रद्दी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो होता है जंक जो बेकार चीज हो गई हमारे किसी काम की नहीं है वो जंक हो गई सो डोंट कीप दैट इट्स अ जंक या यू शुड थ्रो अवे ऑल दैट जंक यू कैप्ट अंडर यू कीप अंडर योर बेड तो तुम्हारे पलंग के नीचे जितना भी फालतू सामान रखा है तुम उसे फेंक सकते हो तो उसको हम बोलते हैं जंक जो रद्दी होती है ठीक है देन नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिफाई जस्टिफाई इज टू शो दैट समथिंग इज फेयर या टू प्रूव दैट समथिंग इज राइट जस्टिफाई मतलब दिखाना कि कोई चीज सही है या कोई इंसान जो है वो एकदम सही है तो वो जस्टिफाई करना होता है मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हो जस्टिफाई करना मतलब सफाई देना कि नहीं ये सही है प्रूव करना नाउ हाउ कैन यू जस्टिफाई स्पेंडिंग ऑल दैट मनी 
तो तुम किस तरह से जस्टिफाई करोगे कि तुमने सारा रुपया जो है वो खर्च कर दिया जो भी मैंने तुम्हें दिया था जैसे आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती होगी बचपन में तो आप सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हो चाहे आपके काम का ही नहीं हो बिना मतलब के तो मम्मी बाप पूछते हैं ना कि जस्टिफिकेशन दो वजह बताओ कि तुमने इतना पैसा कहाँ खर्च किया तो वो चीज़ होती है किसी चीज़ को प्रूव करना किसी चीज़ को जस्टिफाई करना कि वो सही है ना नेक्स्ट वर्ड इज कीन कीन इज वेरी सेंसिटिव तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं कीन लाइक बैड्स है कीन सेंस ऑफ हियरिंग उन्हें हल्की से हल्की आवाज भी सुनाई पड़ जाती है बहुत तेज उनकी बहुत सेंसिटिव पावर होती है हियरिंग की बैड्स की ठीक है चमगादड़ ना नेक्स्ट मीन नेक्स्ट वर्ड इज कर्ब सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम कर्ब सी यू आर बी कर्ब इज किसी चीज के लिए किसी को मना करना कर्ब कर देना वो होता है कर्ब इज द स्टोन एज ऑफ अ पाथ अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड रोड के साइड में पत्थरों का एक पाथ बना दिया है ठीक है आजकल तो खैर वो फुटपाथ रहते हैं तो उस टाइप का ही हो गया लेकिन पत्थरों का एक पाथ बना दिया उसको हम बोलते हैं कर्व लाइक like, इसका हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं द चाइल्ड वॉज सिटिंग ऑन द कर्व वाइल वेटिंग फॉर हिज मदर तो अपनी माँ का इंतजार करते करते वो उस कर्व पे बैठा हुआ था तो इस तरह से हमें एप्लीकेशन करने होते हैं अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप लोग ईजिली जो है उसको सेंटेंस में ला सकते हो इसीलिए मीनिंग पे ज्यादा फोकस देना है प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा फोकस देना है और जो सिमिलर प्रोनाउंसिंग वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स में डिफरेंस पता होना चाहिए जैसे के ई आर बी और सी यू आर बी ठीक है ओके सो दीज वर दिन वर्ड्स जिसके मीनिंग और एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिए ना आई विल गिव यू फाइव वर्ड्स जिनके मीनिंग और एप्लीकेशन आपको मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में सो द फाइव वर्ड्स आर नैक नील नेट नॉट नकल तो ये पांच वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग्स और एप्लीकेशन जो है वो लिख देना कमेंट सेक्शन में लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना क्योंकि उसी की वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब वीडियो प्रीमियर होता है तो या अपलोड होता है या मैं लाइव आती हूँ आप लोग ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब जगह भी हमें फॉलो कर सकते हो और इस लेक्चर की पी जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी हमारे फेसबुक पेज पे अगर आप हो तो वहाँ पे मिल जाएगी और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हो तो वहाँ पे भी मिल जाएगी इन तीनों जगह पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हो ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज बाय